ഹോബി ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കോട്ടയത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് രാജീവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ മദർ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ ബോർഡ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നല്ല കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകം ഭാഗം അപ്പോൾ സി ഡി ഡ്രേ മദർ ബോർഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ബോർഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ് ടി ഡി എ സെവൻ ടു നയൻ ത്രീ ഐസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണിത് അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കിട്ടിയ എസ് എം ബി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഇത് നിന്നേച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിരുന്ന എ സി കോഡ് ഞാൻ അഴിച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കണക്ടർ വെയർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യാബിനറ്റ് ഇതാണ് ഇതൊരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാൻ പോയിൻറ്റ് ആർ സി പിന്നിലുള്ള കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഹോള് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഇതാണ് ഇത് അക്രലിക് ഷീറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് പാനലാണ് ജെ ബിലിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആംബ്ലിഫയർ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആംബ്ലിഫയർ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ത്രീ വേ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഒരെണ്ണം ബുഷ് കിറ്റ് രണ്ടെണ്ണം സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് മൂന്നെണ്ണം ആർ സി കോഡ് രണ്ടെണ്ണം സ്ട്രിപ്പ് വെയർ ഷീൽഡ് വെയർ ഓരോ മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ടെൻ കെയുടെ കൺട്രോള് ആറെണ്ണം അതേപോലെ തന്നെ ഫാൻസി നോബ് ആറെണ്ണം സ്വിച്ചിൻ്റെ ബുഷ് മൂന്നെണ്ണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് ഇത് കൺട്രോളിൽ വരുന്ന സ്വിച്ച് ഒരെണ്ണം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംസ് ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് ഹോൾഡർ ഒരെണ്ണം അതേപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് ഹോൾഡ് ഡി സി ഫാൻ ഒരെണ്ണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ എസ് എം ബി എസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻപുട്ട് വരുന്ന ഭാഗം അതേപോലെ ഈ കാണുന്നത് സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് പതിനെട്ട് സീറോ പതിനെട്ട് ഫൈവ് ആംബിയർ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കണക്ടറാണ് ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത് മൈനസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് അതേപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷനൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആംപ്ലിഫയർ വിശദമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചിട്ട
നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഐ സി സെവൻ ടു സിക്സ് ഫൈവിയുടെ നാല് ഐ സിയുടെ ബോർഡാണിത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന കണക്ടർ അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ കണക്ഷനുണ്ട് ആ മൈനസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഫുൾ ബോർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ അതേപോലെ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാനും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ടിൻ്റെ പ്രോലോജിക്ക് ബോർഡാണ് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ടിൻ്റെ പ്രോലോജിക്ക് ബോർഡാണ് പവർ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ബോർഡാണ് സി പതിനെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഐ സി വെച്ചിട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഐ സി ആണത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോലോജിക്കിൻ്റെ ഒരു ബോർഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാസ്റ്റബിൾ ഐ സി ആണ് അതേപോലെ ഈ കാണുന്നത് ടെൻ കെയുടെ കൺട്രോൾസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോയിൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സറൗണ്ട് സെൻറ്റർ വോളിയം ബാലൻസ് ബാസ് ട്രബിൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനത് പറ്റും ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ടെൻ കെയുടെ കൺട്രോൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് അതിവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്തൊരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഐ സി ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഐ സി ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ് ഊഫർ ഫിൽറ്റർ ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് സബ് ഊഫർ ഫിൽറ്റർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഐ സി വരുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ സബ് ഊഫർ ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സബ് ഊഫർ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട കണക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിലാണ് ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് മാനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു എസ് ബി ഡി കോർഡർ ബോർഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് കാണാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബോർഡിൻ്റെ പ്ലേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റിൽ നമുക്ക് ബോർഡ് ഓരോന്നായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ റൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കാനുള്ള രീതിയിൽ വേണം ബോർഡ് ഇതേപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എസ് എം ബി എസ് വെച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് വെച്ചു അതേപോലെ റോലോജിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചു സബ് ഫിൽറ്റർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ഷനൊക്കെ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ രീതി തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൂളിംഗ് ഫാനിൻ്റെ പറ്റേ വെച്ചുകൊണ്ട് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഹീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കൂളിംഗ് ഫാൻ വഴി പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ഈ സൈഡിലാണ് വന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോലോജിക്കിൻ്റെ ബോർഡിലോട്ട് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ എളുപ്പം കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ പവർ സപ്ലൈ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ വെക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പമായ രീതി തോന്നുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബോർഡിൻ്റെ ഹോളെല്ലാം നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ആ മാർക്കിങ് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹോളിടാം ഞാൻ എല്ലാ ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പ
ഓക്കെ നാല് ബുഷാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നാല് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം സ്പേസർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഇതിനകത്തൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫാൻ അതേപോലെ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് ആർ സി പിന്നെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഫാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആർ സി എ പിന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാത്തത് അതിനുശേഷം ഫ്യൂസ് ഹോൾഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എ സി വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗ്രോമറ്റ് നമുക്ക് ഈ ക്യാബിനറ്റിന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എ സി ത്രീ പിൻ കോഡ് ഇതിനകത്ത് കൂടി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എസ് എം ബി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ പിൻ വയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ബോഡി എർത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശേഷം ഫ്യൂസ് ഹോൾഡറിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മുടെ എ സി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ലൈൻ വയർ സോൾഡർ ചെയ്യുക ശേഷം വേറെ ഒരു റെഡ് വയറിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഫ്യൂസ് ഹോൾഡറിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈൻ ന്യൂട്ടർ എർത്ത് മൂന്ന് കണക്ഷൻ കിട്ടി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എർത്ത് വരുന്ന ഭാഗം ബോഡിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രൂയിങ് പോയിൻറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എർത്ത് വയർ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എസ് എം ബി എസിൽ ലൈൻ ഇൻ ന്യൂട്ടറും കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എസ് എം ബി എസിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു കണക്ഷനാണ് ഫേസ് ന്യൂട്ടറും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫേസ് ന്യൂട്ടറും സോൾഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് എസ് എം ബി എസിലോട്ടുള്ള ന്യൂട്ടർ വയറിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കണക്ഷനും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് സ്പേസർ ഇട്ടിട്ട് ക്യാബിനറ്റിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം
കോഡ് ഞാൻ നെട്ടും പോലിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്പേസർ കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബോഡിയിൽ ടച്ച് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്തോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കണക്ടർ വഴിയാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വയറിലാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ എസ് എം ബി എസ് ഓൺ ആകുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വയറൊക്കെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട കണക്ടറാണ് നമ്മുടെ എസ് എം ബി എസിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇത് മൈനസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കണക്ഷൻ ഇതാണ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് വരുന്ന കണക്ഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓഡിയോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സ്ട്രിപ്പ് വെയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വയർ വഴി ഇനി കണക്കിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഹോൾ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഞാനത് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ വയറില് നമ്മളോട് മാറ്റി വെച്ചു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോലോജിക്കിൻ്റെ ബോർഡാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ വയറും അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാനലും തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത് നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം വയറ് അതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് പവർ സപ്ലൈ അത് കൂടാണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കൺട്രോളിലോട്ടുള്ള വയറിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് തീരുമാനിക്കുക ഞാനിവിടെ എല്ലാ വയറും കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന കണക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൻ്റെ കണക്ഷൻ അതേപോലെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സ്ട്രാ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ ഒരു ടെൻ കെയുടെ ഒരു പ്രീ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഹോളില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രീ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രീ സെറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്ന ടോൾ വോൾട്ട് റെഗുലേറ്ററൈസ് ഞാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം പവർ സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ട് ടോൾ വോൾട്ടാണ് ബോർഡിലോട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഗുലേറ്ററൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഊരി മാറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോൾ വോൾട്ടിൽ കൂടുതലും കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആ ഒരു റെഗുലേറ്ററൈസിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ കണക്ഷൻ അതേപോലെ മ്യൂസിക്ക് മൂവി മോഡ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ കണക്ഷനും മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ഒരു ജമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഷോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സറൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടോൾ വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ഷോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടോൾ വോൾട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ രണ്ട് ഷീൽഡ് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോലോജിക്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് അതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ സബ് ബൂഫറിലോട്ടുള്ള ഫിൽറ്ററിലോട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കൂടി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ് ബൂഫർ ഫിൽറ്റർ ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ഇത് പവർ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് ഇതിലോട്ടുള്ള ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ കണക്ഷനാണ്
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണക്ഷൻ ഒന്ന് സബ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ഷൻ സ്പീക്കർ സോക്കിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് സബിൻ്റെ കണക്ഷൻ സെൻറ്റർ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റിയർ റൈറ്റ് റിയർ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും കണക്ഷൻ ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് ഇനി അടുത്തത് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് വരുന്ന കണക്ഷനാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ആർ സി പിന്നിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തു അതിലോട്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ പ്രോലോജിക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും പാരലായിട്ട് തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോലോജിക്കലി ഇന്ന് സറൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടെൻ മൈക്രോ ഫയർ ഹൺഡ്രഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ റിയൽ ലെഫ്റ്റിനും റിയർ റൈറ്റിനും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓഡിയോ ചേഞ്ചിങ് റിയൽ ചാനലിൽ കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ആ കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിൻ്റെ എല്ലാ കണക്ഷനും ഞാൻ ഫ്രണ്ട് പാനലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് വോളിയം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചാനലിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് സബിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വരുന്ന കണക്ഷൻ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു കണക്ഷൻ പ്രോലോജിക്കലോട്ട് ചെന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് തന്നെ ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ വഴി സബ് ഫിൽറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷൻ ബാസ് ട്രബിൾ അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ സറൗണ്ട് എല്ലാ കണക്ഷനും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ വയറാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് ഈ ക ഈ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് വഴിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈയുടെ പതിനെട്ട് സീറോ പതിനെട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇത്രയും കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വിച്ചിലൂടെയാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വിച്ചിലെ ടി വി അതേപോലെ യു എസ് ബി ഡി വി ഡി ഇത്രയും സെലക്ടറാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ടി വി പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിലെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ടി വിയുടെ മോഡലിലോട്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ആകണം അതിൽ യു എസ് ബിയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആകണം പിന്നെ ഡി വി ഡിയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആകണം അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് ഇൻപുട്ട് ഡി വി ഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ബോർഡിലോട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം പവർ സപ്ലൈ പതിനെട്ട് സീറോ പതിനെട്ട് ആംബിൾ ഫെയർ ബോർഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ എസ് എം ബി എസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഐസ് കൂടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒരു സ്ലീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വയർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തത് സിംഗിൾ വയറാണ് നിങ്ങൾ ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ടും ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് അതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഗ്രൗണ്ട് കോമണായിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ എല്ലാ ബോർഡിൻ്റെയും ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ടി വി യു എസ് ബി ഡി വി ഡി അപ്പോൾ യു എസ് ബി പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു എസ് ബി ബോർഡിലുള്ള പവർ സപ്ലൈ കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോലോജിക്ക് ബോർഡിലും സബിനുമുള്ള പവർ സപ്ലൈ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ടി വി
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്റർ പിന്നും ബാക്ക് പിന്നുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നു അടുത്ത സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെൻറ്റർ പിന്നും ആദ്യത്തെ പിന്നും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ കണക്റ്റ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിലെ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് വോൾട്ട് യു എസ് ബി പാനൽ കിട്ടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് പ്രോ ലോജിക്കിനും സബ് ഫിൽറ്ററിനും കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണക്ഷൻ ഈ സ്വിച്ച് വഴിയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ കണക്ഷനും സ്വിച്ചിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാരൽ കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ടി വിയുടെ സ്വിച്ചിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ യു എസ് ബി പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു എസ് ബി പാനലിലും പവർ സപ്ലൈ കിട്ടുന്നു പ്രോലോജിക്കിനും സബിനും ഒരേ സമയം പവർ സപ്ലൈ കിട്ടുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ടി വിയുടെ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു എസ് ബിയുടെ പവർ സപ്ലൈ കട്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് പ്രോലോജിക്കിനും അതേപോലെ തന്നെ സബിൻ്റെ ബോർഡിനും കിട്ടുന്നു ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിലോട്ട് പാരൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് പാനലിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ടി വി ഇൻപുട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചാനലിലോട്ട് ഇവിടെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സബ് ഫിൽറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോലോജിക്ക് ബോർഡും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഡി വി ഡി സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഒരു വയറും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകൾ ഓഫാകുകയും അതോടൊപ്പം പ്രോലോജിക്കിനും സബ് ഫിൽറ്ററിനും ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് മെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡി വി ഡിയിൽ നിന്നാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സബ് ഫിൽറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിയോയുടെ എല്ലാ കണക്ഷനും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പതോം റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി ഒരു ഗ്രീൻ എൽ ഇ ഡി ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷനിലോട്ട് ഞാനിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കണക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കണക്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓണാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം മൾട്ടിമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലോട്ട് ഇടുക ശേഷം ആ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം എസ് എം ബി എസും നമ്മുടെ ഓഡിയോ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഹീറ്റ്സിങ്ങും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എർത്തിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആക്കി നോക്കാം ഞാനിത് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പത് സ്വിച്ചിലെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് കൂടെ കാണാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പവർ ഓൺ ആക്കി ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഇവിടെ കത്തി ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേ ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡിയുള്ള പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആയി അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റർ സ്വിച്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് ടി വി മോഡിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബ്ലൂടൂത്ത് പാനൽ ഓഫ് ആയത് കാണാം വീണ്ടും ഞാൻ യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലൂടൂത്ത് പാനൽ ഓൺ ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ വയറൊക്കെ ഒന്ന് ടാഗ് അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് റൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാഗൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കണക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ നീറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഫ്രണ്ടിലെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ കേസിങ്ങിൽ ഉറപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്രൂ പോയിൻ്റൊക്കെ ഈ ക്യാബിനറ്റിലുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സീലൻ്റ് കണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് പാനലിലൂടെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധനങ്ങളും ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതില്ല എല്ലാം നമ്മൾ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ടോപ്പ് കവറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ആംബ്ലിഫയർ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ് ഓഫറിൻ്റെ ബോക്സാണിത് എന്താ വെച്ചാൽ കവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ടോ മറ്റോ ഹോബിട്രോണിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ആംബ്ലിഫയർ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയുടെ പിന്നെ അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും കടയുടെ പേരും ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഓണാക്കാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓണാക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ ഇവിടെ ഓണായി അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈലില് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെയുള്ള പഴയ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് റീ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റൊക്കെ ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഉപയോഗം ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ആംബ്ലിഫയറൊക്കെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ 